Hi guys! Welcome back to My Lips But Better again. This is Chris. I'm really sorry. Ang tagal ko talagang nawala kasi medyo na busy lang dito sa bahay. Pero I'm back and gagawa na naman tayo ng another review and swatches. And this time, hindi kayo mabibigo. Promise. Ang ganda ng lipstick na ipapakita ko sa inyo. Actually, meron na akong lipstick na to way, way before pa. Kaya lang, um, napaka konti niya para ipakita ko sa inyo kasi I only have two shades before. I'm talking about this brand. Hold on. So, feeling ko guys, ito yung pinaka, pinaka, pinaka magandang lipstick case na nagkaroon ako. As in, wala nang gaganda pa sa lipstick na to. And I'm talking about this brand. The History of Woo. Yes, actually guys, it's a Korean brand. And I think isa to sa mga luxury brands nila. They also carry skincare products and cosmetics. Mga ganyan-ganyan ba? Pero I haven't tried their skincare products. But I think matatry ko na rin siya kasi meron ako mga freebies coming from their store also. Pero before that, pakita ko muna sa inyo yung mga lipsticks na meron ako. I have five shades of History of Woo lipstick. So ito yung mga boxes niya guys. So ito yung isa-swatch natin mamaya-maya ng konti. And ito yung um, mga freebies na binigay nila. Tara! Skincare nila. So, this one is, this is the Vital Hydrating 3 Pieces Gift Set. And, again, ito yung box niya. Actually, may plastic to, guys. Kaya lang nabuksan ko na. Sobrang excited ko makita. And, I'll show you kung ano itsura nila sa loob. Okay. So, baliktad pa pala yung pagkakalagay ko. Anyway, ito yung um, skincare na yan. So, Ito yung toner, moisturizer, and face cream. So, I haven't tried them yet. And I'm really excited kasi mahilig din ako sa mga skincare products. Anyway, pakita ko sa inyo ito. Grabe, gandang-ganda ako dito. Ito, ito, ito. Bonggang-bongga to. Alam niyo ba guys kung ano to? Um, actually, tawag nila dito ay Glow Lip Balm Keering. So, pakita ko sa inyo yung itsura kasi nabuksan ko na isa. Ito siya. Ganyan. O, diba? Binigyan nila ako ng tatlong ganito. Sa tatlong lipstick na bagong bilib, meron akong tatlong ganito. Anyway, so, keychain siya. Kasama niya itong flower na to. Tapos, anyway, hindi ata kita. Pero nakasulat dito. Naka-engrave dito yung The History of Woo. And then, ayan. Diba ang bongga? So, mamaya bago matapos ang lahat, Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nito nilalagay ko sa lips ko, okay? Itong lipsticks ito, actually, they are given to me by my husband. Kasi, um, I only have two shades before pa. So, feeling ko nga, hindi siya enough para gawa ng review. Kaya, talagang hinuhold ko gumawa ng review nito before. And, uh, sabi ko, pag nagkaroon na lang ako ng bagong shades, tsaka ako gagawa ng bago. And, hindi naman tayo nabigo. Kasi, nagpadala yung asawa ko ng regalo sa akin nung Mother's Day. Yan, of course, birthday ko na rin. So, kasama sa mga regalo na binigay niya sa akin is itong History of Woo. Tapos, binigyan din niya ako ng iba pang lipstick. So, siguro next time, um, gawang ko ng review yung iba pang lipstick sa binigay niya sa akin. For the meantime, focus muna tayo sa history of food. Tatlo dito bago, yung dalawa is yung luma. Kaya tatlo lang yung nakuha ko na key ring. Kasi, yun nga, um, tatlo lang yung bago ko. Medyo mahaba-haba na tong usap natin. Umpisahan na natin. Okay guys? So, tanggalin ko lang yung lipsticks ko and mag-start na tayo sa swatches. I'll be back. Okay guys, so natanggal ko na yung lipstick ko. Mag-start tayo dito sa um, collection na to. And uh, I'm sorry kasi hindi ako marunong magbasa ng Korean characters. So hindi ko alam ko nang tawag sa collection nila. I'm guessing ito yung Luxury Lip Rouge nila. So I only have two shades para sa collection na to. Basahin ko na lang kung ano yung nakalagay sa likod. Okay, according dito, a Luxury Lip Rouge that instantly and softly melts into lips in bursts of intense, vivid color with ultra-moist hydration in just one stroke. So, itong lipstick na to, based on my experience kapag ginagamit ko siya, very, very sheer yung application niya. And it glides really smoothly to your lips and grabe magbigay ng moisture sa labi. Grabe, ang ganda niya talaga. So, before tayo mag-start, pakita ko up close yung box kung ano itsura. So, ayan yon Okay. And ayan yung liquid. Our collection kasi guys, iba-iba yung design ng lipstick. And at the same time, iba-iba rin yung klase ng boxes nila. Pero para sa collection na ito, binubuksan yung box pataas. Nagkasama itong leaflet eh. So, ito yung leaflet na kasama niya guys. And ito yung itsura niya sa loob. Ayan. O, diba ang bongga? 
kind of like reminds me of Christian Louboutin. Louboutin, kung ano man pronunciation, no? Dream lipstick ko yun, pero wala pa ako nun. Hopefully soon. So, if you guys are wondering kung ano to, Pores Lip Brush siya. Ayan, di ba? Ang cute, ang liit. Ayan, ganyan siya gamitin. Lalagay mo lang siya dito. Okay, so medyo mahaba-haba na siya ngayon. Pero guys, hindi ko pa ito nagagamit. And very deadly siya, mind you. Very deadly. O, oh, di ba? Huwag kang magkakama rin lumapit. O, oh, tusok-tusok ka. Di ba? <laughs> Ang tigas niya, guys. Pero feeling ko, kapag nagamit mo na siya, lalambot na rin yung, yung, yung hair dun sa brush. Anyway, ito yung lipstick niya, di ba? Royalty na royalty ang datingan. O, di ba? Ang ganda niya. So, dito sa cup niya, dito mo makikita kung anong color or anong shade ng lipstick mo. So, ito yung sa akin. Rose brown to. All you have to do is open the cap. And sa loob, nandun yung shade niya. So, ayan. Makikita mo na naman dyan yung um, details ng lipstick. And dyan din yung shade niya. Number 30. So, guys, na-try ko na to before. Kaya, hindi nyo na siya makita parang brand yung brand nyo and the thing. So, ito yung shade niya. Okay? Very natural lang yung color na to. So, ayan siya. And, ayan, pag sinuwatch sa likod ng kamay. 6 grams yung mga lipsticks nila. Ayan natin siya sa lips para makita niya na ang itsura kapag gamit-gamit siya. scent. Ang bangun. Smells like floral. Yeah, amoy bulaklak siya. Pero hindi siya yung parang nakakailang na amoy. May bangun naman siya. Yeah, hindi siya yung nakakainis na, na amoy. So, habang ina-apply mo siya sa lips mo, maaamoy mo siya. Pero after that, hmm, so far, wala na. Hindi ko na napapansin yung scent niya. It's very, very nice sa lips. Nakaka-moisturize talaga siya. Kasi ang lambot niya sa labi promise, ang lambot niya. At, hindi siya nagsasettle sa wrinkles ng labi ko, which is very, very good for me. Kasi, lalo na ngayon, medyo nakaka-experience ako ng dryness sa lips. Medyo, alam mo yun, nag-chop-chop yung lips ko this past few weeks. Kaya, this kind of lipstick talagang okay na okay siya sa akin. So, ayan siya. Ang ganda niya, promise. And it glides really, really well, guys. So, yep. Ang ganda ng color na to. And they are really nice for everyday use. Next shade naman is number 25, Rosy Coral. So, ito yon And, uh, ayan yung color ng lipstick. So, makita mo sa cup niya, may pagka-red-red yung color niya. When worn, actually, mukha siyang reddish-orange yung itsura niya. Pero, more on sa red yung lipstick shade niya. And, this one here, guys, medyo matagal na sa akin to. And, um, ganyan na lang siya. Karami. <laughs> diba? So, swatch muna natin siya sa kamay. So, ayan. Ito yun sa ilalim. Isang swipe lang. Let's move on sa next collection. So, ito yun. And again, basing on my experience, I think this is their creamy lipsticks. So, let's read kung anong nakalagay sa likod ng box nila. So, it says here, Me Luxury Lipstick. Luxury herbal lipstick is the imperial concept to reinterpret the ancient royal beauty as the modern one. The classic rich color completes the elegant makeup. In addition, it contributes to get rid of lip wrinkles. O, di ba? Bongka, nakakatanggal ng lip wrinkle daw. So, tignan natin niya. Pero again, na-try ko naman siya. Ang ganda rin naman nila sa lips. And, nagbibigay na magandang moisture talaga. So, Mag-start na tayo sa mas light ang color. Again, I'm taking this one. Ito yung number 13. So, ang shade nito, I think, halos parehas ng isa. Kasi, alam mo, nagulat ako na halos lahat pala ng bagong lipstick ko ng History of Wu. Puro sila number 13. So, okay guys, ayan siya. Kasama niya yung leaflet niya. And, napansin niyo ba guys, hindi siya binubuksan pataas. Hinihila siya, okay? Hinihila. Or, push mo lang yung box niya para siya lumabas. Okay? So, ito naman yung itsura ng ganito ang collection. ba ang bongga? Ano mas maganda yung kanina or ito? For me, mas bet ka to. Mas queen yung itsura niya. Yung isa kasi parang K 
king king effect. Siguro kasi laki nung crown niya. Ito kasi more parang parang I don't know, parang queen ng dating, 'di ba? Started ng ang design ng katawan niya, 'di ba? Bonggang bongga siya ka, guys. Ang bigat. Yung isa, well, ko compare ko silang dalawa. Mas mabigat to. Ang bigat talaga nito compared to dito. So, eto guys, makikita mo dito sa labas. Um, nandito yung shade niya. Parang sticker dyan. Sandun yung shade niya, okay? Number 13. And, nakalagay din dito yung expiration niya. So, which is a plus for me. At least, alam mo yun, lagi mo siya nakikita na hanggang ganito na lang siya. So, nakalagay sa akin is 2022 1217. And, again, eto yung lip brush niya again. Okay, so lagay mo lang siya dun. And what is cute about this package or this casing, guys, um, medyo iba siya dun sa isa. Kasi ito, kung nakikita nyo, di ba, meron pa siyang stone sa gitna. Parang ruby yung stone niya. Pwede mo siyang tanggalin, pwede mo siyang ibalik. Or so, kung ayaw mo siyang gamitin, tanggalin mo na lang kasi baka mawala. Pero, lagi ko siyang nilalagay. Kasi ang cute niya, alam mo, parang feeling ko pag tinanggal mo siya, hindi na kompleto yung lipstick niya. So, yeah, try na natin tong magandang, 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 sobrang gandang lipstick na to. So, Ayan siya. Okay, ganun siya buksan. Kanina, di ba, yung cup lang. Siya, siya yung kalahati na katawan niya na bubuksan. And, um, ito yung shade niya. O, di ba, bongga. Ang ganda. So, ayan yung shade niya, guys. Okay? Scent niya. Parehas ng scent na binibigay. Ang may floral siya talaga. Okay? Very, very natural. Very good for daytime din yung color nito. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya nakakaputla. Ang ganda niyang tignan sa lips. So, yep. Next color na tayo. Next shade is number 21. And this is what it looks like. And I know for a fact that this one is ruby. Kasi ito yung unang-unang lipstick na nagkaroon ako sa brand na to. So, ito yung color niya. Okay. Ayan siya. This is the last collection na meron ako. Ito yung Velvet Lip Rouge. So, it says here, This is a semi-matte type velvet lip rouge that wraps around the lips softly like a veil when applied. Thin and even, it comes into close contact with the lips, providing vivid color and a smooth finish. It creates bright and smooth lips, and its vivid color lasts a long time. This one is smaller compared sa ibang boxes, diba? So, if you can see... Mas maliit siya. Okay? So, ayan. Mas maliit. Ito naman ang itsura niya sa loob. Isa lang yung color na meron ako nito, guys. Kasi parang out of stock yata yung ibang shades na nagustuhan ko doon. So, ayan. O, diba? Nasa ilalim naman yung shade niya. Ah, by the way, guys. Yung sa isang lipstick, hindi mo pala makikita yung shade doon. Wala pala siyang palatandaan kung anong shade ang meron. Kasi ultimo, sana yung, yung stone na lang, ano, ginawa na na sana nilang iba-ibang kulay yung stone. Pwede kaya yun. This one, katulad siya ng ibang mga lipstick, kaya lang nandito sa ilalim yung um, pinaka-design niya. Tapos yung taas niya, ayan, makita mo yung logo ng History of Who. And then, sa ilalim, doon nakalagay yung details niya, yung shade ng lipstick. And this one here, ang shade na kinuha ko, grabe, number 13 again. Number 13, pink beige. So, buksan na natin siya. And, ayan, ang color niya. And meron siyang ganyan. Nandiyan yung logo niya. Yung iba, wala eh. Hindi ko nga alam eh. Siya lang yung meron ganyan. Kasi nyo ba yung tip niya? Medyo, ayun na, parang may curve. Ayan siya. Wala siyang tagging effect. Very moisturizing pa rin siya guys. Kahit semi-matte na yung finish niya. And um, hindi pa rin siya nagsasettle sa, sa fine lines ko, I guess. Medyo nagchap-chap lang yung lips ko, guys. Yung lips ko, nagmumukha siyang plump tignan. Yung scent niya, 
ganun din. Puro amoy bulaklak silang lahat. Scent niya, very very subtle lang naman. Pero sa mga tao ng ayo ng floral scent, baka magulat kayo ha. Kasi ganun yung amoy niya talaga. And tumatagal din naman sila sa lips guys. Pero based on my experience, hindi siya yung talagang tatagal ng matagal na matagal sa lips mo. Siguro ito na yung pinakamatagal sa lips. Siguro tumatagal siya ng 6 hours na meron. Pero very light na lang yung kulay niya siguro sa akin. Depende siguro kung ano yung ginagawa mo. Pero kasi ako kasi madalas mahilig ako minum ng ng mga milk tea, ganyan. So, natitransfer talaga. Hindi sila transfer proof kasi. Yung mga naunang pinakita ko lipstick sa inyo, siguro magagamit ko sila without touch-up. Siguro mga 4 hours na walang touch-up, siguro okay pa yung mga color nila. Pero after that, siguro kailangan mo nang mag apply uli. Or minsan nga, depe actually, depende talaga sa ginagawa mo. Kung madalas kang kumain, madalas kang uminom, siguro mas mapapabilis yung pag-touch-up mo ng lipsticks. Yung doon pala niya, guys, yung pagka-red, o diba? So, ayan sila, yung tatlong collections. Diba ang bongga? Which one is your favorite? So, anyway, before matapos to, pakita ko muna sa inyo yung um, lip balm na freebie nila. Kasi ang ganda rin ng color nun. I'll be back. Tanggalin ko lang to. Okay, guys. Ito na yung bonus lip balm natin. So, pakita ko sa inyo kung anong color niya. Again, ito yung lalagyan niya. Diba? Ang ganda. Diba? Ang cute-cute niya. Sobra. So, binubuksan siya dito, guys. So, ayan. Parang maliit na compact siya. And it comes with a small mirror. Ayan. And, ayan yung shade niya. Actually, yung tatlong ganito, um, they all have the same color, guys. Tapos, I can't really smell anything. Wala akong amoy. Siguro meron, pero very, very slight lang yung amoy niya. Halos hindi ko maamoy yung, yung scent. So, ayan siya. And, uh, ayan yung color na binibigay niya. Kita ang color niya. Apply natin siya sa lips. And, alam mo yun, very pigmented siya. Let's use the, ano, <laughs> let's use the small mirror. Pahirapan natin yung sarili natin, okay? So, I'm going to use my finger na lang, okay? Grabe, ang hirap ilagay. Kasi naman, naliit ng salamin. What if gamitin ko kaya yung lip brush na kasama sa kanila? Pahiram ko ng brush. Try natin gamitin yung lip brush. Kapag kaliit-liit. Okay. Sobrang liit ng lip brush niya. Parang feeling ko 10 years bago matapos. At ang liit ng salamin, naiinis na ako. <laughs> Wait lang, gamit na tayo ng totoong salamin. Hindi ko kaya. I'm sorry. Kailangan kong gumamit ng totoong salamin. You know what? Pinahihirapan ko yung sarili ko. Back to finger tayo. So, yun yung shade niya. Okay, so ang laman niya is 1 gram isang ganito. And again, I have 3 of these. So I have 3 grams in total. Oh, before I end this one pala guys, nabili nga pala siya sa Singapore, $58 each. I think yung ganda ng packaging niya, yung bigat ng mga lipstick niya, I think it's very, very worth it talaga. Um, compare ko na lang din pala guys kung sino pinakamabigat sa kanilang lahat. Okay. Out of these 3 lipsticks here na my royalty lipsticks, ito yung pinakamabigat sa lahat. And then... Followed by this one, and then last, itong um, case na to. Okay, guys, anong pinaka favorite niya lalagyan na? Sige na nga, sama na natin to. O, kawawa na mo sabihin, hindi natin siya ini-include. O, ayan, o, di ba? Ang dami-dami nila. Ang bongga-bongga. Ang ganda-ganda nila. I guess, for $58, guys, hindi na kayo lugi. Try niyong bumili at makakakuha pa kayo ng mga freebies sa kanila. So, thank you guys, and I'll see you again on my next video. Always, always, please, guys, stay safe and healthy. Bye, everyone.